awal kau nak nak pergi kau nak tahu after nak walk up di bawah my cry anyway ato um my question is for Rimon um bantai kau ang isa sa producer iko talaga producer Oh, dami ang data ng production mo ba yan? Actually, kung... Oh, kasi RKB, di ba? Actually, oh, yan. Yeah. Actually, kung RKB, Ramon Kino, Pagetsin, yung talagang name niya. Yes. Ako naman, RSB. Ramon San Diego, Pagetsin. I wish it was my production. So, what I'm sharing. So, I, I hope I clarify that for everyone. Okay. Wala kang share, kahit na ano. Wala, wala, wala. Go, go, go. Wala pa kong share, kahit share mo lang. <laughs> Um, Raymond, hindi naman ito yung first time na nag-play ka ng Zero. Pero this time, parang nakikita namin sa'yo si Bibi Gandang Hari. Uh, Tama ba? Is there a question? <laughs> so, so, Ande, um, kasi is, is, ano kaya effective ka bilang kahit anong role na ginagagpanan mo. And this time, may pagiging bading. For sure, may mga nagtatanong, ano ba talaga si Raymond? <laughs> Straight ba or... Gay. I don't know. Uh, mahirap magsalita ng tapos eh. All I know is I appreciate everyone. I appreciate people, human beings. I appreciate feelings. I appreciate love. Matagal ko na tinatanong yan eh, being an artist. Kasi I'm very close to a lot of uh, gay people who are actually my best friends. I'm very close to men, macho alike, uh, intellectuals. I'm very close to a lot of people, girls. Uh, platonic, uh, to be in a relationship, it doesn't really matter. Uh, so I used to ask myself, uh, I find men good looking, I find uh, gays good looking, I find people's heart best looking. So, hindi ko masasabi yun. Uh, at one point, actually, I'm sorry, I, if I may just share it with you. See, James Dean is one of my uh, favorite, napakalalim niyang uh, mag-portray ng character. At one point, sabi niya sa best friend niya, I have to try to be to be in a relationship or to go to bed with a man. I mean, how can I feel if I'm given a role as a, as a homosexual? How can I do it? And uh, when I saw his documentary, parang, parang ginawa niya na, but he was a man. So sabi ko at one point, nung sobrang lalim na pagpasok ko sa mga character, sobrang passionate ako sa craft ko. Sabi ko, siguro I should try that also. So, uh, I don't know, you, uh, secret na lang, ano nangyari, but, um, I don't know, I just know na hindi ko pwedeng ilipit ang sarili ko kasi ang love has no gender and that is the, the message of this film kasi ang love galing sa puso eh hindi naman galing sa puso ng tumitibok galing sa isang invisible na puso na wala naman talaga dyan mas malaki pa sa pagkatao mo yan so, I don't know what I am I'd like to be a human being I'd like to uh, be a human being na marunong magmahal at mag-appreciate ang tao dalim na naman hindi ko na sa kanya so, even when you say that, hanggang ngayon, confused ka? Uh, I don't think I'm confused. I just don't like to give myself a category or uh, I don't, don't like to limit myself for who I am because marami pang growth as a human being. Hindi pa tapos ang buhay ko. May bukas pa, may next week pa. So, I don't know what I'll discover. Life is for me is a discovery. It's a journey. At hindi ko pwede yung masarado at sabihin sa madla. Ay, ito lang ako kasi bukas, baka magmilagdag sa akin. O may mabawasan sa akin. Yeah. Pero was there a time in your life na you, sabi mo nga kanina parang di ba ma, na siya challenge ka meron bang offer from opposite sex ah from same sex na itry natin may gano'n? There's a always offer especially in our industry di ba? Hindi naman hindi naman delegatory yun I mean we feel this is an eccentric industry sabi na sabi mo ba kasi eccentric yan yes po kasi artist ako an actor I get into my role malalim Hindi lang po dahil sa pera, hindi lang po dahil sumikat ako, dahil mahal ko ang ginagawa ko. Matagal nyo nang alam yan. Wala rin ba ko, hindi nyo maintindihan sila yung mga bagay. Kasi artista ako, actor ako, hindi ako normal, hindi ako 9 to 5 job. 24 hours ako, humiliyak ako, nagagalit ako, napapahiya ako, mahiyain ako kahit sa camera. Pag mga ganito, mahiyain talaga ako. That's, my, that's who I am. Pero in, in, in my role, when I'm in films, I get to be somebody else. Pero I get to put my heart and soul into it. Doon yung makikita kung sino talaga yung Raymond Pagetsi. Hindi lang isa yun kasi marami akong role. At bawat isa doon, nilagyan ko ng pagkatao ko. At bawat isa doon, nag-take home ako 
At marami akong natutunan sa karakter na yun. Lalo lumalalim ang pag-appreciate ko sa bawat nagdadaanan ng bawat isang tao. So, so I'm not confused. Uh, I'm confused by many things. Pero with that, I'm not. I'm just me. So I don't know who I will be tomorrow. I don't know next year. I don't know baka. But also to answer your question, hindi ko naging peg sa bibingan ng kahit. Siguro nagkataon lang. No? Uh, for me kasi, ang, 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 ang journey ng actor, malalim yan eh. Uh, para sa akin, pagtapos na yung pelikula, hindi sa akin tapos yun eh. Kasi, dalagdala ko yun isang buwan, dalang buwan, tatlong buwan. Or isang taon, isang isang series, ganun yung role ko. Hindi ko na mabubura sa akin yun eh. Hindi naman i-i-i isang memory eh. No? Lahat ng iniya ko doon, lahat ng ginalit ko doon, lahat ng naramdaman ko. Pumasok sa katawan ko yun. Pumasok sa luha ko yun. Totoo yun. So minsan, nag-reverberate yan sa akin kahit tapos na ang film. Ano pa? Ba? Ba't galit ko? Kung baga lahat yun na absorb ko. Kung baga ayun. Lalim na naman, no? Lalim na. Kailangan nyo ng snorkel para makahinga rin. Pero mas nai-enjoy mo ba pag mga ganitong klaseng roles yung ginagampanan mo? Kasi hindi naman lahat ng actor tumatanggap ng ganito or uncomfortable playing this kind of role. Lalo na kapag pinagdududahan ng gender nila. Matagal na pinagdududahan ng gender ko. Ever since that I did ballet Philippines, I danced for ballet, uh, modern ballet, ang mga choices ko will always question a man's man. But I don't think I can be questioned because I'm also a man's man. I'm a martial artist, you know, I, I, I do a lot of macho things, but I also do a lot of feminine things. I love art, I love painting, you know, uh, I love writing, poetry, those are feminine things. So, hindi, ay, pag nagbigay tayo ng kategorya, i-feminine yan, mastery yan, hindi po pwede kasi tayo pinanganak na may nanay at tatay. Ang nanay mo yung feminine, dilipat sa yan eh, kahit nalaki ka. Yung love ng nanay mo, may ito-transfer sa iyo yan. Ang personality mo ay hindi monotonous, hindi one-sided. Ang masculinity ng tatay mo, pupunta sa iyo yan. So we are, doon pa lang, doon na ba, bipolar na tayo eh. We are male and female. It just so happened that it's in me. In you, you are also the product of your mother and your father. So you have masculinity in you. So we cannot, we cannot. So. The great question, the great answer is, love is love. It cannot be categorized, it cannot be explained. No matter how you intellectualize it, no matter how you find a formula na hindi tayo masaktan sa buhay, that's part of our journey. Love is love. We just have to work on that. Pero nag-enjoy ka ba sa road? Dito? Oh, sobra. Sobra. Ang hirap. Actually, ang hirap kasi nga, sabi nga na hindi na ako makausap. I'm really in character. Malalim kasi si Lagreta eh. For me, siya yung heart ng buong, buong movie. Kasi siya yung with, with Jay Manalo uh, as Calvin. Sila yung nag advice sa marami. Uh, marami silang pinagdaan at pinaglaban yung love nila. I don't know what uh, Calvin's role is. Kasi for me, parang lalaki siya eh. Lalaki, lalaki siya na inlove kay Lagreta. I'd like to believe na si Lagreta is uh, iba klase magmahal. At hindi niya sinasabing si Calvin ay gay kahit hindi siya naniniwala ang lalaki ay nai-inlove sa isang gay. Eh, ay hindi naman, mga bawe, mga bawe na yun. So, I enjoyed this film niya. At nag-heels ka raw. Oh yes, actually na-enjoy yung heels ko. Sana may pasapon. Actually, natuwa ako kasi nung nag-heels ako, 4-5 inches yun. Nakalala na ko eh, natuwa ako. Natural pala sa akin ko. Pwede to, pwede. May kissing scene ba kayo ni Jay dito? Ah, sweet na. You have to watch the movie. You have to promote the movie well para maraming panawa. Kasi may kissing scene si Jay Sue tsaka si Roxanne, di ba? So hindi naman ganun tayo sa mga kusunan. Ay, live! Oh, naka-FD live! Ay, 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 live! Si Jay, si Jay. Oo. Alalay ko ito. Eh, ito, may kissing scene ba kay Jay? Ni Raymond. Secret daw. Secret talagang abangan natin. Oo, siya. Mas maganda kung mapapanood. 
O paano lang ginawa? Pero wala ka namang mga apprehensions pa ganyan, Jay, no? Kasi in the past, may mga naging kissing-sick ka na sa mga gay. Wala namang, wala namang kaibahan mo yun. Sa bahay na ako, wala namang. Talaga ba? <laughs> I mean, sa work ko, sa work ko, sa trabaho ko. Sa nakikip ka na ba ng lalaki? Oo naman. Talaga. I mean, sa work? Sa work nga, o. Oh, as oh. an actor. Oo. Oh. Oh, sino? Parang kong beses mo. Talaga? Oo. Oh. Sino-sino ba yung mga yan, Jay? Dennis Trillo. Ah, si Dennis Aishemar. Oo. Ayan, naka. Aishemar. Pero, Jay, um, in real life ba? Kasi sabi mo kanina, mas binigin mo yung bading over matrona. And ang explanation mo kasi, uh, mas nakakaunawa. Tapo. <laughs> Pakiano lang, Jay, bakit ka, saan, saan galing yung gugot mo na yun na mas binigin mo ang bading kaysa sa matrona? Uh, mas, mas malawak yung kanilang pakunawa. For me, ha? Kasi yung sa, sa matrona kasi, Minsan kasi pagka babae ka usap mo, mas, mas wild ba rin, mga mag-isip eh. Pag isa rin yung selos yan eh, tila tulad ng mali, nakakapag-ano pa yan eh. Nakapag-isipan ng, wala akong kapag-pakunawa. Eh, saka, wala naman akong kaibigan matrona eh. Mostly, mga batik din. So, lalaki, batik din. So, kaya sila yung pinili ko. Pero, may naging gay experience ka? Oo oh, naman. Oo oh, naman. Pakwento naman, Jay. Baka mamaya mag-watch. Wow! Kaya, 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 hindi sa proposal lang ba siya? Ano po? Hindi sa proposal lang ba? O naging, kaya talaga, ano, hanggang saan lang? Kasi baka mag-one plus one yung mga nakarinig sa sinabi. Mamaya, point po ang tayo. Hindi yung sika ba? So, ayun na, ayun na sa batin, Jay. Okay, thank you. Okay, we're down to the last two questions, Mr. Fu. Ang oh, bongga-bongga. Sino po po ang gusto mong magtanong? Tapos ang to kamay. Pilar, di ba? Di ba, balikan pa lang si Indirect. Kung ano yung naka-attract sa'yo to accept the story. Kasi parang yung character ni Roxanne is malalim. Eh ngayon parang pinagtatalunan na. Pinagtatalunan kasi bakit daw hindi ka na nakuha na talaga ng ano. Charles. Bakit naman hindi siya? Oo nga, kaya nga. Paano mo i-explain yun? Bagay kasi ang role kaya eh. Kay Roxanne. And then, siyempre, sa pagpili ng character na magpo-portray na, ang mga tisa magpo-portray na isang character, siyempre, meron mong sa mga pinag-ipilihan talaga. Pero talagang umaangat sa akin si Roxanne doon. Siguro dahil nga estudyante ko yan. Plus, nakita ko talaga na babagay sa kanya yung room. So, parang, why not rock sa akin? Bakit mo nagustuhan yung story? True story ba siya? May kilala ka bang? Actually, yung story dito, so, nung present sa akin yung concept, syempre medyo naglaro yung utak ko kung ano ba yung mga story yung ganyan, story yung ganito. So, before pa isulat yung um, yung script niya, yung full script niya, nagkaroon pa ako ng chance na nagpaset ako ng ilang meeting uh, sa iba-ibang, kumbaga, iba-ibang klase ng LGBT. So, gusto kasi yun yan eh. Gusto kong, kumbaga ako sa isang project kasi gusto ko rin nag-i-immerse ako. Hindi ako pwede nyo, kahit yung script, ito na yun, okay na yan. So gusto ko may participation ako doon sa pagbuo ng script. Gusto ko nandun ako sa sa proseso. So ayan, um, so na-encounter ko na may mga kwento na nahahawit. May mga kwento pareho. May mga kwento nangyayari pala yung ganito. Marami ko natutunan about uh, sa community ng LGBT. So parang sa akin parang naging learning experience din itong pelikula. At the same time, uh, nagkaroon ako ng, kung baga, mas marami kong nakilala sa community. So, yun. So, magkaiba ang trans mo ba ng transgender, diba? Oo. Iba-iba sila eh. Uh, Iba-iba, kung baga may mga level. Uh, mayroon, uh, ako kasi dati akala ko isa lang eh. Pag uh, body, 
Gini yun, nanti yang pasti, barang gano'n So, nakita ko yung iba-iba pala May iba-iba silang uh, Iba-iba tawag, may iba-iba Kung baga, merong dapat na tawag May mga gano'n pala So, yun, barang gano'n ako sa tuntunan So, ano magiging take after watching? Sa akin, um, basic ano daw, uh, basic basic na takeaway ko ano, ng pelikula is na uh, love is love. Uh, para, ang pagmamahal, hindi mo talaga masusukat. Hindi mo, hindi mo pwede i-measure yan. Eh. Kapag, na para, kapag nagmahal ka, nagmahal ka. At kapag nagmahal ka, hindi pwede kulang. Hindi rin pwede sobra. So, yun. Thank you. Hey, Roxy. Ano yung natutunan mo sa pag-portray ng ganong karakter? Kasi sinabi mo na kanina yung proseso, di ba? After doing it, ano yun ang Take away din ang role mo. Ang natutunan ko ay everyone has an inner struggle. I learned that lahat tayo may shell. Sometimes yung nasa loob does not agree with the shell. Sometimes, mentally, meron tayong gustong ibahin. Emotionally, hindi nag-a-agree. So, ako personally, ang narealize ko is our inner battles are greater than our battles outside of us. And knowing that, My goal now in life is to align every part of myself. May iba ang tawag chakra, chakra. Yung iba, tinatawag mind, soul, body, spirit. Iba-iba ang tawag natin. But the goal to align oneself is the highest goal of my life right now. Gusto ko kung ano yung nasa isip ko. Yun yung nasa, yun yung binubulong ng super conscious ko. Gusto ko kung ano yung binubulong ng super conscious, yun yung nangyayari sa subconscious. Yung nangyayari sa subconscious, yun yung nangyayari sa conscious level ko. Yun yung sinasabi ko. Yun yung ginagawa ko. Yun yung nagiging habits ko. Pero if something in here is not aligned, then I have to solve it. I have to deal with it. Yun yung tinatawag natin minsan confusion. Yun yung tinatawag natin minsan na meron tayong inner battles. But, we have time. Yun yung blessing sa atin ni Lord. We have time to align. We have time to realize our goal. And as we align ourselves to reach our goal, that that's when the willpower comes in. Okay, thank you so much. Very well said. Last question na po. Anyway, mamaya, meron pa pong one-on-one kung gusto nyo after the rapper. Our last question is from Joseph. Direct pa kwento lang yung character ni Rufa May Kim. Ah, si Rufa May. Si Rufa May ang kaibigan ni Winona. And may chance nakita sila dito sa pelikula. And malalim din yung character niya, no? Malalim yung karakter ni, ni Rufa dahil lagi siyang bigo, lagi siyang sawi sa pag-ibig. Siya yung kumbaga yung tineterm natin babaeng bakla. Parang gano'n. Uh, so, medyo malalim yung pinagdaanan niya na marami siyang pinagdaanan na hindi siya makamove on sa buhay niya. So, lagi siyang naluloko, no? so, mga nakakarelasyon niya. So, marami siyang angst. Marami siyang uh, Big Big na Google. Okay. Thank okay, you. Dahil sa message.